bali waliwezesha mafunzo haya kukamilika vizuri nimejulishwa kwa watu wa mada wametekeleza jukumu lao kwa uweledi mkubwa na kwamba washiriki wameona umuhimu wa mafunzo yaliyotolewa na nimemsikia msimamizi wa shughuli ya kisema hapa aidha nimearifiwa kwamba imependekezwa na wengi na mimi nakubaliana nanyi kwamba mafunzo haya yatolewe haya ya sio ya mwisho lakini kuwe na mafunzo katika nyakati tofauti lakini yasiwe tu kwa viongozi wa juu hadi kada za chini za watumishi wa serikali au wataalamu wa serikali ndugu shiriki kama ilivyoeleza wakati wa ufunguzi lengo kuu la kikao kazi hiki kilikuwa ni kukumbushana na kuelekezana kuhusu utekelezaji wa majukumu yetu ili kuongeza tija na ufanisi wa utendaji wa serikali katika kuwatumikia wananchi ndio lengo kubwa. Kwa mnasaba huo ni tumefusa hii kwa pongeza watu wa mada wote kwa umahiri wao lakini wapongeze tena waandaji wa kikao hiki pamoja na washiriki wote kwa maudhurio na michango yao katika mijadala. Jana sikuingia kabisa lakini nilikuwa nafuatilia kwa karibu sana. Nikaambiwa ukumbi huko kama ulivyouacha kila mtu yupo mambo yanakwenda vizuri mijadala inakwenda vizuri. Ndugu shiriki kama tulivyoongea juzi kwamba falsafa ya baba wa taifa alisema ili tuendelee tunahitaji yale mambo manne lakini nikawekea uh, wasiwasi kwenye jambo moja nalo ni uongozi bora kwa nye, nyenzo nyingine tatu watu ardhi siasa safi haziwezi kufanya kazi na kutoa matokeo kama hakuna uongozi bora kwa hiyo kama mnavyofahamu yapo mataifa ambayo uh, yana watu wachache na ardhi yao ni ndogo lakini kwa sababu ya uongozi bora mataifa yameendelea sana uchumi umekuwa sana gdp ni kubwa sana furaha ndani ya nchi ni nzuri sana kwa hiyo uongozi bora ndio nyenzo muhimu itakayofanya yale mengine matatu yaende vizuri. Sasa ninaamini endapo si viongozi katika nafasi zetu mbalimbali mbali, tutaweza kubadilisha mitazamo yetu na kuacha mazoea. Tutaweza pia kuleta mageuzi makubwa kwenye taifa letu tena katika nyanja zote. Mitazamo yetu ikibadilika ni dhahiri kwamba migongano na mapambano katika maeneo ya kazi havitakuwepo. Ubadhirifu utaisha, heshima na uadilifu vitatamalaki na kwa ujumla utendaji wa kazi utaimarika. Mafunzo haya yamepewa uelewa uh, katika maeneo au yametoa, yamewapa uelewa katika maeneo kama yalivyotajwa hapa taratibu za uendeshaji mahusiano na mipaka ya utendaji kazi serikalini uhusiano wa serikali na sekta binafsi mmeelezwa pia na kutanabahishwa juu ya miongozo mbali mbali ya kusimamia utendaji kazi serikalini na msimamizi amesema hapa kwamba muda haukutosha kuchambua mwongozo mmoja mmoja lakini mmekubaliana mtakwenda kuiangalia katika maeneo yenu ya kazi na katika mifumo mingine mtakwenda kuifanyia kazi. Lakini mmezungumza pia usimamizi na uendelezaji wa rasilimali watu kwa kuzingatia akili hisia. Na hapa nilijuta kwa nini sikuwepo kwa sababu ni somo ambalo nilitaka nami nisikie na nijifunze matumizi ya akili hisia. Lakini wakati naingia nimemkuta Comrade Kinana anazungumza uhusiano wetu serikali na chama kilichoweka serikali hii. Kwa hiyo kwa ufupi mambo yamekwenda vizuri. Sasa ni wasihi kwamba baada ya mafunzo haya na kama mlivyoazimia wenyewe twende tukaache migongano. Twende tukaache kusengenyana. Twende tukaaminiane. Tuache kuhujumiana. Tuache uvivu, tuache uzembe ili twende tukafanye kazi za watu. Kubwa zaidi tukaache dharau pia. Tunaohudumia 
ni wananchi wenye nchi hii kwa hiyo hawafai kudharauliwa wala tusidharauliane sisi wenyewe kwa wenyewe twendeni tukafanye kazi kwa misingi ile ambayo tumekumbushwa hapa sasa pamoja na yale ambayo uh, msimamizi wa shughuli ameyasema kama maazimio mliokubaliana naomba niwakumbushe machache nikipita mle mle ambapo mmepita uh, katika mafunzo haya la kwanza ni mawasiliano ndani ya serikali imesemwa vizuri twende ngazi kwa ngazi tufuate bureaucracy lakini kusiwe na ukiritimba twende vizuri nachotaka kuwakumbusha hapa ni jambo moja kwamba kosa kubwa tunalolifanya ndani ya serikali ni kudhani kwamba mawasiliano yamefanyika hatuhakikishi na tunasahau mambo mawili taarifa na mawasiliano taarifa ni pale unapolisema jambo popote pale kama nikisimama hapa kwenye tv kwenye redio kwenye mikutano mingine unatoa taarifa lakini haina maana taarifa ile itafika kule ulivyokusudia jinsi ulivyoikusudia sasa ili ifike lazima tuwe na mawasiliano na mawasiliano ni kupita zile chano zile njia za kiserikali zile ngazi zilizowekwa mpaka afipo yule ambaye amekusudiwa kwa hiyo kuna taarifa kutoa taarifa na mawasiliano twendeni tukafanye mawasiliano tusitoe taarifa na ili uhakikishe kwamba jambo lako limefika hakikisha usidhani kwamba limefika hakikisha lakini la pili ni swala zima la utekelezaji na utoaji wa taarifa za utekelezaji mara nyingi tumekuwa tunaagizana mambo labda yanatekelezwa lakini taarifa hairudi sasa tutekeleze lakini tutoe taarifa za utekelezaji tena kwa wakati swala la tatu ni kuweka mbele maslahi ya taifa kabla maslahi yetu binafsi kwenye kazi zetu kwenye mambo yoyote tunayokwenda kuyafanya jambo jengine mlioko hapa mmeaminiwa mmeaminiwa ndiyo mkapewa dhamana hizi mlizopewa hatuna budi kujiamini kuamini uwezo wetu tulionao wa kufanya yale tulioaminiwa kwayo na unapojiamini hakikisha utafanikiwa utafanikiwa na usipojiamini ni kwamba unajiwekea limitation vikwazo mwenyewe kwa kuto kujiamini tu lakini ukijiamini utafanya na utafanikiwa utapata mbinu za kupita utapa, wapi upate rasilimali wapi upate nini wapi upate watenda kazi na utafanikiwa naomba sana nendeni kafanyeni kazi kwa kujiamini na mnapojiamini mnapofanya uh, maamuzi sema haya ni maamuzi yangu na nimeamua haya kutokana na moja mbili tatu kutokana na sheria inasema moja mbili tatu sababu moja mbili tatu hali ya uchumi iko hivi na hivi na hivi nimefanya maamuzi haya tusielekee kule Bona umeamua hivi ama elekezo kutoka juu a a utakuwa hujiamini naomba sana tukajiamini fanya maamuzi kwa kujiamini na uwe tayari kusimama kutetea maamuzi yako uwe tayari kutetea maamuzi yako lakini swala jengine ni mayatumizi na kuendeleza rasilimali watu hili ni eneo muhimu sana na nadhani watu wa mada wamesema huko wengine wanasema usipopanga vizuri succession plan ya watenda kazi wakapangwa kwa ngazi akitoka huyu miaka sitini huyu yupo anachukua kwa uhakika hana hana dosari unawapanga vizuri ndani ya eneo lako kwamba akitoka huyu huyu anaweza kuchukua hii kazi usipowapanga vizuri unapanga future ambayo haina future Hakuna sustainability. Unapanga future ambayo haina future. Kwa ukiwapanga wafanyakazi vizuri, kila mmoja kika vizuri eneo lake, kila mmoja kijiamini anaweza kuchukua kazi ya bosi wake na kwenda nayo, basi unapanga future yenye future. 
Kwa ni waombe sana kwenye watenda kazi ebu tukajiweke vizuri. Mara nyingi katika baraza letu la mawaziri tukifika eneo hili tunahimizana manpower planning, manpower planning lakini hatujawa serious na hilo jambo. Kwa hiyo niombe sana kila eneo liende likajipange vizuri kwa watenda kazi. Na unapojipanga tafuta watu ambao wanania ya kufanya mambo yafanikiwe. Usichukue watu ambao anakuja kuendeleza ile routine ambayo imezoeleka ndani ya hapo pahali. Leta watu wenye mawazo mapya. Leta mtu ambaye atakusaidia kufikiri mambo mapya ya kuendeleza taasisi yako. Kwa hiyo msiweke watu ambao mimi nimehamishiwa hapa asawa kazi ziendelee. Kwa hiyo tunakwenda hivyo vozi zinavyoendelea. Hapana, kuwe na mambo mapya yanatokea juzi nilizungumza swala la innovation. Kwa hiyo hapa kwenye watenda kazi ndipo ambapo innovation itapatikana. Swala jingine kufanya kazi na sekta binafsi ndugu zangu huku ndiko tutakakovuta mitaji tumelema ili tupate mitaji ya kufanya miradi ya kuendesha mambo yetu kufanya development flagship, uh, flagship uh, projects world bank imf sijui taasisi gani hizo lakini sasa mitaji mikubwa inapatikana ndani ya private sector kwa hiyo tukienda tukifanya kazi vyema na private sector tutavuta mitaji nchini tutaengeza ajira nchini tutatanua base ya kukusanya kodi tutakusanya kodi zaidi lakini pia tutakuza biashara uzalishaji utakuwa mkubwa na biashara itakuwa ndani ya nchi yetu na bila shaka uchumi utakuwa na taifa litaimarika na watu watapata ustawi wa kutosha kwa hiyo niombe sana tujipange kufanya kazi na private sector twendeni kama kuna sheria amesema msimamizi wa shughuli hapa kama sheria wamesema pia comrade Kinana tusiwe watumwa wa sheria tulizozitunga wenyewe kuna mambo tunakwenda nayo yakifika pahana wasema ah mheshimiwa sheria imegoma kabisa haitaki kabisa tumefika hapa sheria imekataa kabisa sheria haiwezi kukataa unayekataa ni wewe na ni zile limitation ambazo nimesema tunajiwekea kama sheria imekataa fikiri ili sheria ikubali mradi huo ufanyike tufanyeje ibadilishwe vipi nenda muone AG na mradi huu sheria ikifika hapa inanigomea lakini nadhani tukipita hivi na hivi sheria itatoa fursa irekebishwe itoe fursa kazi iendelee lakini kama sheria imekataa na sisi tunafunga mikono hatutafika pahali Yengine ni ile niliyosema emotional intelligence ambayo nilikuwa natamani sana nisikie na nasikia ndiyo somo ambalo limeleta msisimko ndani ya ukumbi huu kwa yale yote tuliyoambiwa matumizi ya mikono vichwa na moyo twendeni tuka practice to practice baadaye litakuwa ndiyo tabia tunafanya hivyo tunatumia akili hisia katika kuendesha mambo. Swala jingine mafunzo halina ubishi. Amesema hapa Profesa Semboja, unajua sisi tulivyokuwa wadogodogo chuoni IDM pale. Tukwa tunaona kila mwezi, miezi mitatu, kila baada ya muda, makaka na madada wanaingia pale. Tukiona tu watu wameingia sasa eh, makatibu wako wameingia. Sijui nani wameingia, wakurugenzi wameingia. Kwa si wadogo wadogo ni kujificha sasa huko tunawaachia wakubwa maeneo yao. Lakini walikuwa wanakuja kupata refresher courses na yalikuwa yanakwenda vizuri. Sasa ule mtindo siju umekufa. Uongozi Institute Professor Semboja sijui na wewe umejipangaje kwenye hili. Lakini nadhani ni mtindo mzuri ambao unahitaji kurudishwa. Kwa nadhani uongozi Institute na mabingwa wengine mjipange vizuri kuhusu hili. Refresher courses Hatuna maana tukiitwa waziri, tukiitwa katibu mkuu, najua kila kitu. Hapana. Tunatoka kwenye backgrounds tofauti, mengine tunayakuta pale, hata mimi mengine najifunza sasa hivi. Kwa hiyo tukipata hizi sasa hivi na halafu basi zitatupa mwelekeo mzuri wa kufanya kazi zetu. Jambo jingine 
linatokana na kiapo chetu katika kiapo kile tunasema na hapa kuilinda kuihifadhi na kuitetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania naomba tukaangalie matendo yetu tukaangalie matendo yetu kweli kinaendana na kiapo chetu tunailinda na kuitetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kuihifadhi twendeni tukajipimeni na kama sivyo geuka nenda huko Aa, na nikiliunganisha na hilo Uh, Tanzania ni jamhuri ya muungano wa Tanzania yenye pande mbili. Kwa hiyo popote pale ulipo, whether pa muungano hapa usiani na muungano. Wewe chukulia unafanyia kazi pande mbili za jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sabu hilo ndio jina ulilonalo. Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo popote ulipo chukulia unafanyia kazi pande mbili za muungano. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mipaka yake ilivyosema kwenye kwenye katiba yetu. Pamoja na kwamba upande wa pili wana ya kwao lakini sisi tujiweke hivyo. Ni mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunasema mawaziri wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, mawaziri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tukae hivyo. Na yale makando kando ambayo huwa tunakuwa nayo basi tuyaondoshe ili twende vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mawaziri, ndugu viongozi na washiriki, ninapohitimisha naomba nirejee tena shukrani zangu na pongezi kwa waandaaji na watu wa mada katika mkutano huu. Lakini niungane pia na Waziri Mkuu kumshukuru Mkuu wa Mkoa na timu yake na wananchi wa Arusha kwa kutupokea vizuri na kutupa fursa ya kufanya jambo letu hili vizuri. Ni imani yangu kwamba kikao kazi ni mwanzo mpya wa utekelezaji wa majukumu yetu. Na waswahili wanasema yaliyopita si ndwele tukafanyeje? Tukagange yanayokuja, si ndio? Kwa yale yaliyopita kama kulikuwa na makosa, kama kulikuwa na nini si ndwele tuyaweke, tugange ajayo. Na na hakika katika hayo tunayosema si ndwele wengine aliwakwaza, wengine nini lakini wazungu wanasema not all storms come to disrupt your life storms nyingine zinakuja ku clear the path for your life kwa chukulieni hivyo kwamba mastomo hayo mengine tulio hapa uko nyuma yamekuja ku clear path yenu njia yenu ya kwenda huko sasa mjengaji njia na atakaye panda huko juu ni wewe mwenyewe na wanasema ukitaka kupanda daraja kujipandisha daraja pandisha mtu pandisha mtu ili nao upande daraja usipopandisha mtu utasimama pale pale lakini ukipandisha mtu atakuwa chini yako we uko juu si ndio eh kwa hiyo ukitaka kupanda daraja pandisha mtu kwanza alafu panda wewe asanteni sana na kutakia ni kazi njema ah nakumbushwa kitu hapa sasa zimeni basi simu zenu kamera zenu Zuhura, 